Все мы знаем линейку Art от Sigma, и для большинства фотографов эти объективы являются эталоном качества и красоты картинки. Но во всем обилии их плюсов находятся и минусы. Плата за качество — просто исполинский вес этих стекол. Хотите выразительный рисунок боке, светосилу и контраст? Ну или звейную резкость на открытой дырке? Придется надорвать спину. И так я делал на протяжении 10 лет. Сигмобоем я стал, если что, еще в далеком 2014 году, когда в мои руки попала самая первая на тот момент Sigma 35mm f1.4 Art. Кстати, вот она. А вот фотки на нее. Это легендарный объектив. Я вообще на него хочу записать полноценный обзор, ревью с небольшой историей. Если тема актуальна, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментарии, Макс, давай-ка о легенде. Но сегодня речь о другом, не менее интересном стекле, которое в силу моей лени стало для меня основным. Sigma 20mm f2 Contemporary. Давайте распакуем. Тут у нас классический набор без изысков. Внутри бумажечки с тем, что мы обычно не читаем. Интересно, а есть вообще такие, кто это читает? В комплекте металлическая крышечка, о ней я расскажу чуть позже. И металлическая бленда. Оптическая схема 11 групп и 13 элементов. 1 FLD, 1 SLD и 3 сферических элемента. Передняя линза закрывается магнитной крышечкой. Привод диафрагмы выведен на механическое кольцо от F2 до F22. И автоматический режим также имеется. Еще есть тумблер MF-AF, но, к сожалению, тумблера на щелчки диафрагмы нет. Вес объектива всего 370 грамм. В пример аналогичный старый Sigma 20mm f1.4 Art под Sony E весит под килограмм, целых 950 грамм, а новый под беззеркалки 630. В целом мне очень нравится, как объектив сидит на Sony и этот комплект держится в руке, так как 99% своих съемок я снимаю с неклассическим хватом, когда большой палец у нас нажимает на кнопку спуска затвора, я могу освободить левую руку в силу легкости и компактности этого комплекта и делать более динамические сцены. Раньше приходилось поддерживать камеру левой рукой. Но за малый вес и малый размер, соответственно, нужно платить. В данном случае в качестве издержки мы имеем не такую большую светосилу. Здесь всего лишь F2. Но, как показывает практика, фоточки выглядят вполне неплохо. Ясно, понятно, что все зависит от рук фотографа, и хороший фотограф может сделать нормальный кадр даже на картошку. Инженеры потрудились на славу. Он и визуально приятно смотрится, и выдает приятную картинку. Глубина резкости и бакеха на крупных портретах заметна. И да, я снимаю крупный портрет на 20 мм. Привет, Любецкий, я твой фанат. Сигма не изменяет традиции в качестве стекла. Мы имеем попиксельную резкость на открытую дырку по всей площади кадра. В рамках разумного, разумеется. Примеры я делал на Sony A7R3 и ее 42 мегапикселя. Центр бесспорно резкий, 42 мегапикселя спокойно разрешает. Что касается краев, резкость остается. Но в дополнение в ней чувствуется микроскопический софт-эффект, который в рамках всей фотографии абсолютно не заметен. Еще одно сравнение я сделал со старой Sigma 20mm f1.4 Art. Исполинское килограммовое стекло на открытую дырку выдает стабильную, практически неотличимую резкость. Разница в резкости между краем и центром тут меньше, чем у младшего собрата. Ну и конечно на f1.4 мы имеем значительно более размытый художественный фон. Компактная Sigma имеет более широкую глубину резкости. Все же f2 у нас здесь. При закрытии дырки с f2 2 до f4 мы практически полностью избавляемся от виньетки. Далее, закрывая диафрагму до f22, мы будем уменьшать только грип, ну и проявлять пыль на матрице, разумеется, которая начинает бросаться в глаза со значения f8. Стоит предупредить, что у этого объектива очень сильная дисторсия. Поначалу она привела меня в ужас. 
И я сразу вспомнил свой первый опыт с фишай линзами. И эта дисторсия есть не что иное, как техническая издержка в силу компактности оптической схемы и крошечного рабочего отрезка для достижения нулевой дисторсии пришлось бы докидывать большее количество линз больших размеров, разумеется. И в результате мы вышли бы за рамки компактности. У нас уже есть 20 мм f1.4, нам нужно делать что-то отличное. Поэтому миримся с дикой дисторсией, которая присутствует, кстати, на многих современных стеклах, которые создавались именно под короче рабочие отрезки. Просто держите в голове, если вы оперируете широкими фокусными расстояниями, компактными объективами на короткие рабочие отрезки, технически в них будет очень сильная дисторсия. Но не стоит переживать, дисторсия легко правится либо галочкой в Lightroom, либо лучше коррекцией на самом фотоаппарате, что я настоятельно рекомендую вам сделать. Ведь при включенной правке дисторсии она правится и на видео, поэтому об искажениях можно даже и не париться. В результате мы имеем 20 мм широкий угол f2, легкий и компактный вес, это же идеальный комплект для влога. 20 мм! F2 позволяет вам не только фокусироваться на объекте съемки, но еще брать фокус. Ребят сзади, они тоже остаются в глубине резкости, немножечко размываются, но все же окей. Сейчас съемка ведется с рук, у меня камера немножечко дрожит, но с помощью стабилизатора Catalyst Браус можно сделать картинку супер стабилизированной, и тряска уйдет. Конечно, немножечко суетится угол обзора, но я думаю, Саланж будет не против. Особое удовольствие тут снимать видео, так как, опять же, легкий комплект легче таскать, руки не так быстро отваливаются. Ну и мы имеем популярный 20 мм для более широких проекций. У объектива есть пыль и влагозащита, здесь прям такая прорезиненная колечко классическое, которое избавит ваш фотоаппарат от влаги. На этот объектив я, кстати, делал серию с Женей, которая уже доступна для подписчиков в Boosty и Patreon в разобранных PSD файлах и, разумеется, бэкстейджах. И я снимал на сапсерфах, то есть я непосредственно находился на сапсерфе, были капли брызги, потому что были волны, вся камера была мощная. Мокрая в соленой воде объектив, соответственно, тоже. И, на мое удивление, вообще никаких последствий. Кольцо диафрагмы работает идеально. Кольцо фокуса тоже никаких скрипов и тупников. И это очень приятно. Касаемо бленды, ее, наверное, лучше сразу выкинуть, потому что в последнее время я часто использую софт-фильтры, поэтому бленда, которая блокирует солнечный свет, мне в принципе не так уж и нужна. Конечно, она хорошая, металлическая, но я ее, наверное, уберу в сторону. Больше всего мне понравилась крышечка, потому что крышечка здесь с бархатной внутренностью, и она крепится к объективу на магнитик. Это, наверное, лучшее, что есть в этом объективе. Шутка. Кстати, на это стекло я попробовал прицепить софт-фильтр, и вот такие фотографии у меня получились. 20 мм объектив уникальный. На самом деле у меня был выбор, какой объектив забрать у Sigma, либо 20 либо 35 либо 65 мм f2.0, и я остановился именно на 20 и не прогадал. Сейчас я его использую в большинстве своих съемок, потому что он легкий, компактный, резкий, быстрый. Для моих фотосессий такое фокусное расстояние очень важно. Ну и теперь на него я снимаю YouTube. Камера стоит на столе на расстоянии вытянутой руки. И с автофокусом я не трачу время на долгую настройку. Потому что ранее я снимал, вот сейчас я снимаю на Nissi 15 мм f4. Во-первых, это f4 более темный объектив. Но и мне приходится постоянно поднастраивать его в плане фокуса. Я не могу вытащить на прямую руку объектив, он не перефокусируется, потому что он ручной. А в случае Sigma... Все будет работать супер быстро. Предыдущий ролик я снимал на Sigma, и все последующие теперь это будет, наверное, мой основной YouTube объектив. Ну и как всегда, равы с этого стекла ты найдешь у меня в телеграм канале. Если тебе понравилось это видео, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, мне будет очень приятно. И до новых встреч, пока.